Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 29 e vidéo dédiée à Linux pour les débutants, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez cliquer sur rejoindre, parlez-en autour de vous, faites découvrir Linux autour de vous. Aujourd'hui on va s'intéresser toujours à LVM dans cette 29 e vidéo, et on va s'intéresser à comment réduire un volume logique. Donc, lors de la vidéo précédente on avait vu comment l'étendre, cette fois-ci on va voir comment le réduire. Donc on est toujours dans ce bloc euh, stockage, dédié à notre système d'exploitation et euh, donc on se situe toujours dans la couche logique euh, des file systems notamment LVM pour le coup et derrière eh bien l'objectif donc lors de la vidéo précédente on avait mis en place ce système là c'est à dire avoir euh, trois disques donc on aurait pu le mettre euh, disque 0 ici d'ailleurs euh, trois disques et puis on avait resizé euh, quoi redimensionné euh, l'ensemble de manière à étendre nos volumes en dessous nos deux logical volumes et étendre par le même coup les points de montage qui étaient dessus euh, donc nos volumes au niveau du file system donc on avait un file system du coup qui s'était retrouvé étendu au niveau des vm donc si je fais un, un df h je me retrouve donc avec un srv démo qui est monté sur le LV démo et qui fait 1,7 giga mais dont on n'utilise que 4% et SRV Xavki avec 3,3 giga au total et 1,8 giga utilisé donc il nous reste 57% donc on va on va chercher à resizer le volume démo nous dans notre cas de figure euh, donc pour faire ça c'est assez simple comme procédure mais il faut bien la suivre euh, l'idée c'est de redimensionner dans un premier temps le file system et ensuite de redimensionner le volume logique bien sûr on va être obligé de démonter euh, le, le, comment, le volume en question euh, et on va pouvoir ensuite agir donc si on fait un petit sudo lvs on se situe comme ceci actuellement Hop. voilà et donc on se situe comme ceci, notre LV démo qui fait 1,70 giga et notre volume data qui fait 3,29 giga. On va ensuite, donc si on fait un sudo VGS, voilà, on a sur le VG data, on a zéro espace disponible puisque souvenez-vous lors de la vidéo précédente, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait étendu même jusqu'à 100% à partir de ce qui est resté notre volume démo. Donc, du coup là on va le réduire et normalement... L'objectif c'est de récupérer de l'espace disponible. Donc pour faire ça, on commence par démonter le volume. Donc sudo umount de slash srv et démo. Voilà. Donc si je vérifie, il a bien été démonté. Je ne le retrouve pas. Euh, derrière, donc on a vu qu'on utilisait très peu. Nous, l'objectif ça va être de le redimensionner à euh, -ce que 100, ouais, 100, 100 mégas, euh, je crois que c'était l'objectif. Première chose pour pouvoir faire ça, on réalise un FSCK, on force le FSCK, donc là on va utiliser la commande E2 euh, FSCK F pour forcer et on va euh, passer ce FSCK qui est le but c'est de checker euh, le, le file system, quoi, le, le volume logique pour le coup en question. Euh, donc on va lui passer un petit coup et ça c'est nécessaire sinon on va pas pouvoir procéder au redimensionnement il va nous envoyer promener donc e2 fsck f et nous on est dans slash dev vg data et euh, lv démo donc là on le fait, fait fonctionner euh, parfait donc il nous dit que en plus on n'a pas de, de fichier euh, non contigu donc ça va être très facile et derrière donc si on continue on va lui mentionner alors on va utiliser la commande resize to fs par contre attention on n'oublie pas à la fin de passer le volume sur lequel on veut euh, aller donc on veut nous passer à un volume de 100 mégas euh, donc on fait notre resize to fs euh, comme on l'avait fait précédemment donc on va revenir ici hop voilà resize sudo resize fs et surtout on n'oublie pas le volume à la fin alors vous allez voir qu'on le fait deux fois cette commande euh, c'est comme ça quoi en gros on n'a pas on n'a pas le choix donc là il nous dit que voilà maintenant ça a été resizé à hauteur donc il nous mentionne euh, la, la taille à laquelle ça a été resizé euh, donc on retrouve nos 100 mégas euh, de, de resizé euh, donc par euh, par incrément 2024 quoi euh, 
derrière, donc si on continue, cette fois-ci, donc là on a redimensionné le volume du file system. Maintenant on va redimensionner le volume logique. Donc on va passer la même commande que pour le LV extend, sauf qu'on va faire un LV reduce, comme son nom l'indique, et toujours faire attention, on avait vu qu'on pouvait être en pourcentage ou en volume, euh, donc là en l'occurrence, nous on va être sur la, le volume cible, la taille cible de 100 mégas. Donc on va lui passer un tiret grand L de 100 mégas. Je trouve ça plutôt pratique, plutôt que de dire je veux retirer tant. Alors on peut retirer, on avait vu qu'on pouvait utiliser le plus pour augmenter, on peut utiliser le moins, par exemple, si on voulait juste retirer 100 mégas du volume en question, on ferait moins 100. Là on va passer euh, 100 mégas de cette manière-ci. Donc du coup, hop, je retourne, on va faire un sudo, euh, LV Radius tirer grand L donc pour dire qu'on redimensionne le, le volume logique et on va passer donc on a dit à 100 mégas ce volume logique de dev vg data et euh, lv hop là, démo, voilà comme ceci donc là il nous dit voilà ça peut détruire des données nous on fait tout pour que ça ne se passe pas comme ceci on mentionne oui et voilà, donc là il vient de le redimensionner, il nous met, voilà, on a changé le, le nombre d'extends et on a changé du coup la taille euh, du volume logique. On est passé de 1,70 giga qui représentait 404, euh, 434 extends, on est passé à 100 mégas désormais. Ensuite, donc on va avoir besoin de refaire un resize to fs. Donc pour faire ce resize to fs, toujours le même principe, alors on va repartir sur celui qu'on avait avant, on va juste supprimer par contre le dimensionnement, resize to fs du volume logique en question, il nous dit que c'est bon, il n'y a pas de souci, parfait, et donc maintenant on va faire sudo mount, et on va monter donc notre slash srv démo. Donc si je refais un df-h, désormais, qu'est-ce que j'ai Et eh bien si je vérifie donc la, la toute dernière ligne, et eh bien je suis bien passé, alors, à peu près à 100 mégas, modulo les, les metadata toujours, euh, à peu près à 100 mégas, donc on a désormais resizé les choses. Si je fais un sudo VGS, eh bien vous voyez que mon VG sur lequel j'avais 0 disponible, alors je ne peux pas remonter 0 disponible tout à l'heure, rappelez-vous, mon VG data, eh bien désormais j'ai 1,6 giga de disponible sur mon VG data que je peux éventuellement euh, allouer au volume SRV Xavki, tout simplement. Voilà, donc la, la démarche est assez simple. Bien sûr, il ne faut pas que euh, dans cette démarche, euh, je n'ai pas assez insisté dessus, mais il faut bien sûr que le volume au départ n'utilise pas, par exemple nous on a resizé à 100 mégas, il faut bien sûr ne pas utiliser euh, plus de 100 mégas, sinon euh, on, on, on va perdre forcément, forcément de la data. Donc il faut faire ça vraiment de manière méticuleuse prendre son temps, bien vérifier les choses, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.